வெல்கம் டு மார்க் ஐஏஎஸ் கே டெக்னமி இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ல வரக்கூடிய எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் காந்தி நேரு அண்ட் தாக்கூர் பத்தி பார்க்கலாம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் காந்திஜி பத்தி பார்க்கலாம் காந்திஜி மூணு பேஸ் இருந்தது அந்த பேஸ்ல தேர்ட் பேஸ்ல தான் வந்து காந்திஜி வந்தாரு அவருடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அவர் ஃபாலோ பண்ணது என்ன அப்படின்னா அஹிம்சா அண்ட் சத்யாகிரகா அதுக்கப்புறமா இவருடைய நம்பிக்கைனால ஏதாவது எதோ எதையினாலும் நம்ம அஹிம்சை வழியில போராட்டினா நம்மளால ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு இருந்த நம்பிக்கையால தான் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா மக்களுக்குள்ள மனித தன்மை அப்படின்ற ஒரு விதைய வந்து இவர் விதைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி இவரோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பாக்கலாம் இருபது வருஷத்துல இவர் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் இருபது வருஷத்துல சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்தாரு அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் வந்து இவங்க மக்கள் வந்து பிரிட்டிஷுடைய ஆட்சிக்கு கீழதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிரிட்டிஷோட ஆட்சி கீழே வாழ்றவங்களுக்கு இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவருடைய ஐடியாஸ் வந்து இவர் சொல்லி அதுக்கு அவருடைய இந்தியன் பாலிடிக்ஸ்ல அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ வச்சு அவர் அங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து ஒரு ஷேப் மாதிரி கொண்டு வந்தாரு அதாவது போராட்டம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாரு நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படின்றது இவரோட பீரியட்ல நடந்தது ஸோ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எங்க இருந்து இதை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரஸ்கின் பாண்ட் டால்ஸ்டாய் தரியோ அப்படின்ற மூணு பேருடைய புக்ல இருந்து தான் இவர் எடுத்திருக்காரு இந்த மூணு பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்சிக்கு கீழே நம்ம அடிமையா கிடக்கும் போது அந்த அடிமைகளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பன் எது அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் இந்த மூமெண்ட் மூலயமா ஒரு வெப்பன் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூல் மாதிரி அவங்களால செயல்பட முடியும் அப்படின்னு இவங்க மூணு பேருமே சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா சத்யாகிரகா அப்படின்றது அப்ப வரைக்கும் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா காந்திஜி சொல்லக்கூடிய விதத்துல சொல்லி அத அந்த சத்யாகிரகா அப்படின்றத வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அதுக்கப்புறமா தான் இந்தியால வந்து இந்த சத்யாகிரகா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு சோ சத்யாகிரகா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அதுல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நான் கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் ஒருத்தரை சார்ந்ததா இருக்கக்கூடாது மத சார்பற்றதா இருக்கணும் எல்லாத்துக்காகவும் போரிடணும் அப்படின்றது தான் இந்த சத்யாகிரகாவோட மெயின் குறிக்கோளா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒத்துழையாமை இயக்கம் இதுல இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரூத் மட்டுமே தான் இதுல பேசப்பட்டது ஆனா நம்ம எதுக்கு போராடினாலும் அது ஒரு ட்ரூ வேல்யூக்காக ட்ரூத்துக்காக உண்மைக்காக நம்ம போராடணும் அப்படின்னு சத்யாகிரகால சொல்லப்பட்டிருக்கு அஹிம்சா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல ஜெயினிசம் அண்ட் வைஷ்ணவிசம் வந்து குஜராத்ல வந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது அதுல இருந்து வர்றதுதான் இந்த அஹிம்சா அப்படிங்கிறது அது அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது மாரலுக்காக மட்டும் சொல்லப்படுறது இல்லை நீதிக்காக மட்டும் இந்த அஹிம்சா சொல்லப்படுறது கிடையாது பட் அமைதி வழியில போரிடுறதும் ஒரு பொலிட்டிக்கலான ஒரு வெப்பன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல என்ன இந்த அஹிம்சா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு பொறுமை இருக்கு அப்படின்றத அந்த அஹிம்சா மூலியமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க சிம்பிளான லைஃப் ஹெட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் இந்த அஹிம்சால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சோ அஹிம்சா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு செல்ஃப் ரூல் செல்ஃபாவே நம்ம எப்படி ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு அஹிம்சால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இந்த அஹிம்சாவை வந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் செல்ஃப் ரூலும் ஃப்ரீடம் அதாவது குளோனியல் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த குளோனியல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறது அது ரெண்டும் சேர்ந்தது இந்த அஹிம்சாவா இருந்தது இவரோட பீரியட்ல காந்திஜி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு சத்யாகிரகா ஈவெண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றாருங்க அப்படின்னா சவுத் ஆப்ரிக்கால இது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா சோ மேசி சத்யாகிரகா அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய சத்யாகிரகா அப்படின்னு அர்த்தம் யாரை எதிர்த்து அப்படின்னா பிரிட்டிஷோட ரூலை எதிர்த்து பண்றாரு அந்த சமயத்துல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சக்சஸ் ஆயிடுறாரு சோ அவர் என்ன சக்சீடட் ஆயிட்டாரு இந்த இதுல வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா செக்ஷன்ஸுமே கொஞ்சம் ஹையஸ்டான செக்ஷன்ஸை எடுத்து அவங்க எல்லாத்தையும் யுனைட் பண்ணி இந்த சத்யாகிரகா வந்து நடத்தி சென்றாரு அவங்க யாரு அப்படின்னா இந்தியன் கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய மேஜர் செக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மேஜர் செக்ஷன்ஸ்ல வந்து 
ரிலீஜியஸ் அஃபிலியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து வர கிடையாது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் அஃபிலியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மத சார்பற்றதா இவ இவரோட சத்தியாகிரக இவெண்ட் வந்து இருந்தது இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ல இவர் லீடரா எப்படி வந்து வந்தாரு அப்படின்னு பாக்கலாம் நைன்டீன் பிப்டீன்ல வந்து காந்திஜி வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு அவர் இனிஷியலாவே அவர் எங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா சபர்மதி ஆசிரமம் அகமதாபாத் குஜராத்ல ஸ்டே பண்ணியிருந்தார் அந்த இடத்துல கோபால கிருஷ்ண கோகலேவ மீட் பண்றாரு மீட் பண்ணப்ப அவர்கிட்ட வந்து இவர் ஐடியா கேட்கிறார் நான் பொலிட்டிக்கல்ல வந்து ஈடுபடணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா கேட்கும் போது கோபால கிருஷ்ண கோகலே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு சமூகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி காந்திஜி செஞ்சாரு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவருடைய லோக்கல்ல நடக்கக்கூடிய அதாவது குஜராத் பீகார் இந்த மாதிரி லோக்கல் ஏரியாவில நடக்கக்கூடிய சில கான்ஃபிளிக்ட் எதிர்த்து இவர் லீடரா வர்றாரு அதுல இருக்கதுல ரெண்டு என்ன அப்படின்னா கல்டிவேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கல்டிவேட்டர்ஸ் விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்க அப்படின்னா சம்பரான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பீகார் சோ அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மக்கள் ரொம்ப சஃபர் பண்றாங்க எதனால அப்படின்னா இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ் இருக்காங்க யூரோப்பியன் இண்டிகன் பிளான்டர்ஸ் இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்க தயாரிக்கிற பொருளுடைய தரத்தை வந்து தரத்தை தாழ்த்துறதை விட அவங்களுடைய பிரைஸை தாழ்த்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறத கிடைக்க விடாம பண்றது கொடுமைப்படுத்துறது அப்படின்னு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா காந்தி ஒரு சத்தியாகிரக ஈவெண்ட் வந்து இவர் ஆரம்பிச்சு அந்த சத்தியாகிரக மூலியமா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த யூரோப்பியன் இண்டிகோ பிளான்டர்ஸ வந்து நடுநடுங்க வச்சாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டீன்ல இவங்களுக்கு கன்சஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க சில சலுகைகள் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி கேதா டிஸ்ட்ரிக்ட் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய கேதா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து அங்க வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து பிளேக் நோயால அதாவது ரேட்னால செத்து போன ரேட்னால வரக்கூடிய பிளேக் நோய் அதுக்கப்புறம் ஃபெமைன் ஃபெமைன்னா பஞ்சம் இது ரெண்டால பாதிக்கப்பட்ட ப்ரிசன் செய்ய சொல்லி அவங்க மூலியமாகவும் சத்தியாகிரகம் பண்ணி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஒரு சலுகைகள் கொடுக்க இவர் வச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா சத்தியாகிரகம் நடக்குது சத்தியாகிரகம் இன்னொன்னுல நடக்குது என்ன அப்படின்னா காட்டன் மில் இருக்கு அந்த காட்டன் மில் எங்க அப்படின்னா அகமதாபாத்ல இருக்கு வந்து அகமதாபாத்ல இருக்கக்கூடிய காட்டன் மில்லுடைய ஓனரை எதிர்த்து அங்க வேலை பார்க்கிற வேலையாட்கள் வந்து போராட்டம் செய்யறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய வேஜஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஹையா வேணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது அவங்க எவ்வளவு வேலை செய்யறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த கூலியங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போராட்டம் நடத்துறாங்க அந்த சமயத்துல சத்தியாகிரகாவை இவர் உள்ள கொண்டு வர்றாரு ஒரு வெப்பன் மாதிரி இவர் உள்ள கொண்டு வர்றாரு இதுவரைக்கும் காந்தி வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு கோஆபரேட்டர் மாதிரி தான் இருந்தாரு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு மூணு இன்சிடென்ட்டுக்கு முன்னால வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரவுலட் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் ஜாலியன் வாலாபா படுகொலைகள் அதுக்கப்புறம் கிலாபத் மூமெண்ட் இந்த மூணுமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா காந்திஜிக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மேல இருந்த நம்பிக்கையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக வச்சுச்சு அந்த இன்சிடென்ட்ல ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மார்ச் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன்ல நடந்தது இதுபடி என்ன அப்படின்னா நீங்க சந்தேகப்படுற நபர் யாராக இருந்தாலும் அவங்க குற்றம் செய்யாட்டியும் கூட சந்தேகப்பட்டாலே அவங்கள இத்தனை நாள் வரைக்கும் தான் ஜெயிலுக்குள்ள வைக்கணும்ன்ற கண்டிஷன் இல்லாம எத்தனை எத்தனை நாள் வேணாலும் அவங்க அந்த ஜெயிலுக்குள்ள வைக்கலாம் அப்படின்றத தான் இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரவுலட் ஆக்ட் குள்ள கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நேஷன் வைடா நடந்த ஃபர்ஸ்ட் சத்தியாகிரக காந்திஜி லேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஜாலியன் வாலாபா மேஸ்கர் படுகொலைகள் இது தேர்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டில நடந்தது இது என்ன அப்படின்னா டாக்டர் கிச்சலு அண்ட் டாக்டர் சத்யபால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ரவுலட் ஆக்ட் கீழே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்காக மக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கூடி அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போரிடுறாங்க அந்த சமயத்துல ஜென்ரல் ஓ டயர் அப்படின்றவர் வந்து சுட்டு தள்ளும் உத்தரவு கொடுக்கிறாரு சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதுல சுட்டு தள்ளப்பட்டு இறந்து போயிடுறாங்க இத விசாரிக்கிறதுக்காக ஹண்டர் கமிஷன் வைக்கிறாங்க ஆனா ஹண்டர் கமிஷன்னால எந்த ஒரு பிரோச்சனமும் கிடையாது அவங்க ஒரு அசால்ட்டா 
எந்த இதுவுமே நடக்க நாங்க செஞ்சது கரெக்டா தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதனால காந்திஜிக்கு இதுவும் ஒரு மைனஸ் பாயிண்டா பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்ட் தான் தெரிஞ்சது ரவீந்திரநாத் தாகூரும் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்ல இருந்தாரு அடுத்தது சர்தார் உதம் சிங் இவங்க யாரு அப்படின்னா ஜெனரல் ஓ டயர் சுட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுத்தவரை வந்து கேக்ஸ்டன் ஹால் எங்க இருக்கு அப்படின்னா லண்டன்ல இருக்கு அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டில வந்து இந்த சர்தார் உதம் சிங் அப்படின்றவர கொண்டுறாரு அடுத்தது கிலாபத் மூமெண்ட் இது என்ன அப்படின்னா முஸ்லிம்ஸ் மேல ஒரு கடுமையான டேர்ம்ஸ் கடுமையான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வைக்கிறாங்க எங்க அப்படின்னா டர்க்கியில வாழக்கூடிய முஸ்லிம்ஸ் மேல சோ இதுல இந்த ட்ரீட் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு ஒரு அடிக்கல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லீடர்ஷிப் யாரு இந்த கிலாபட் மூமெண்டோட லீடர்ஷிப் அப்படின்னா அலி பிரதர்ஸ் மொஹத் அலி சவுகத் அலி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து கிலாபத் லீடர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க காங்கிரஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த கிலாபத் மூமெண்ட வந்து ஆரம்பிச்சாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இருந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரி வைடா வந்து இது நடந்தது இந்த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க காந்திஜி தான் இதை லான்ச் பண்ணாரு சிக்ஸ்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டீன்ல அவர் லான்ச் பண்ணாரு அப்புறம் இதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா காந்திஜிய அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இதனாலதான் அந்த நேஷன் கண்ட்ரி வைட் கேம்பிகன் மூலியமா தான் வந்து காந்தி வந்து நேஷனல் லெவல்ல லீடர் ஆனாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்கு பிரிட்டிஷ எதிர்த்து இது அதுக்கப்புறமா நிறைய மூமெண்ட்ஸ்ல அவர் பண்ணிருக்காரு ஒண்ணு வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்ஸ் இந்த இது என்ன அப்படின்னா கேஸ்ட்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளால சகிச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுமைகள் நடந்திருக்கு எங்க அப்படின்னா பஞ்சாப்ல நடந்திருக்கு சோ அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இதை வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அனௌன்ஸ் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில வந்து காந்திஜி அனௌன்ஸ் பண்றாரு இத காங்கிரஸ்ல நட காங்கிரஸ்ல கல்கட்டா செஷன் நடக்குது நைன்டீன் டுவெண்ட்டில அங்க வந்து இவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இடத்துல எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆனா எங்களுக்கு சில டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டிமாண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரீட்ரெஷல் ஆஃப் பஞ்சாப் பஞ்சாப்ல நடந்த கொடுமைகள் அது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணணும் திருப்பி ரீகன்சிடர் பண்ணி அவங்களுக்கு தண்டனைகள் வாங்கி தரணும் அதுக்கப்புறம் கிலாஃபத் அப்ப என்னென்ன தப்புக்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க செஞ்சாங்களோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க வாபஸ் வாங்கணும் நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் ரூல் செல்ஃப் ரூல் அதாவது எங்களுக்கு தனி நாடு தனி கட்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க சோ இந்த டைம்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திலக் பாலகங்காதர் திலக் வந்து இறந்துடுறாரு எப்ப அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இறந்துடுறாரு அது மூலியமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களுக்கு திலக் ஸ்வராஜ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அது வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்டுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த டைம்ல பீப்புள் ரொம்ப பிரிட்டிஷ் ஆட்சி மேல ஒரு வெறுப்போட இருக்கிறாங்க அந்த டைம் சமயத்துல பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் வந்து வராங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அடுத்தது இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருந்துச்சு இந்த நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டைட்டில்ஸ் ஹானோட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாத்தையும் திருப்பி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்டயே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷால என்னென்ன டிபேட்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வருதோ அதுல எல்லாம் கலந்துக்கிறதுக்கு இவங்க மறுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சுட்டு இருந்த தங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ஸ்க்கு யாருமே போகல நீதிமன்றத்தை நோக்கி யாருமே போல அதே மாதிரி ஃபாரின் குட்ஸ் எதையும் இவங்க யூஸ் பண்ணல இதுதான் நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்டோடைய ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸா இருந்துச்சு மெயின் ஆக்டிவிட்டிஸ் அடுத்தது சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட் இது என்ன அப்படின்னா காங்கிரஸ் செஷன் அகமதாபாத்ல நடந்தது அப்ப டிசம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து காந்திஜி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூமெண்டா நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சௌரி சௌரா அப்படின்றது கொரக்பூர் அந்த கொரக்பூருக்கு நியரா இருக்க பிளேஸ்க்கு போய் பன்னெண்டு போலீஸ்மேன் வந்து இவங்க எரிச்சிடுறாங்க எப்ப அப்படின்னா பிப்த் பிப்ரவரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூல இவங்க எரிச்சிடுறாங்க இது காந்திஜி என்ன செய்யுது அப்படின்னா கம்பல் பண்ணுது வற்புறுத்துறது வற்புறுத்துறதுனால இவரு அந்த நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட வந்து வித்ரா பண்ணிக்கிறாரு நான் வந்து இதை நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு
அவர் காந்திஜியையும் அதர் லீடர்ஸையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்றாரு அடுத்தது குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் இத நம்ம வர்தா ப்ரப்போசல்னு சொல்லலாம் லீடர் இல்லாத ரிவோல்ட்னும் சொல்லலாம் இது ஆகஸ்ட் எயிட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல ஆரம்பிச்சாங்க எங்க அப்படின்னா பாம்பே செஷன்ல ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டில இப்போ காந்திஜி இந்த இடத்துல என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா தங்களுடைய கண்ட்ரிமேனுக்கு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா செய் அல்லது செத்துமடி டூ ஆர் டை அப்படின்றத வந்து இவரு சொன்னாரு ஆகஸ்ட் நைன்த்ல காங்கிரஸ வந்து பேன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து சில லீடர்ஸ் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் காந்திஜி நேரு பட்டேல் இவங்க மூணு பேர்த்திய அரெஸ்ட் பண்றாங்க காந்திஜிய வந்து ஆகா கான் பேலஸ் புனேல இருக்க இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சிறைப்படுத்தி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இன்சிடென்ட்னால பீப்புள் எல்லாம் என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கோபமா வருது பீப்புள்ஸ்க்குலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மூமெண்ட் என்ன கோபம் வந்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த போராட்டத்தை ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணிடுறாரு இதோட காந்திஜி பாட் முடியுது காந்திஜி வந்து ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அவர் நம்ம ஃப்ரீடம் வாங்கி கொடுத்ததுனால மட்டும் இல்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் நாட்டை பற்று விதைச்சதுக்காகவும் தான் இவர ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நெஹ்ரு ஜவஹர்லால் நேரு இவர் தான் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் முதல் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாரு சோ ஒரு காங்கிரஸ் பார்ட்டியில ஒரு மெம்பராகவும் இருந்தாரு இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லாத காலி இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் விட்டு போகும்போது நம்ம நாட்டுக்கு சொந்தமான சில சட்டங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் தேவைப்பட்டது அதைய ஆர்கிடெக்டா இருந்து செயல்படுத்தினவர் இந்த ஜவஹர்லால் நேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது சீஃப் ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டொமஸ்டிக்காகவும் இந்தியா வளர்ந்து வரணும்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணணும் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் வேணும் அது ரெண்டையும் வந்து இவர் தான் வந்து விதைச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்படி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இவர் தான் வந்து ஃபைவ் இயர் பிளான வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இவர் வந்தப்ப நம்ம எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் ஆனோம் ஏன் அப்படின்னா நேம் பவுண்டேஷன் அதை வந்து அவர் தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில ஆரம்பிச்சு வைக்கிறார் அடுத்தது இவரோட பாலிசி என்ன அப்படின்னா நான் அலைன்மெண்ட் எங்க அப்படின்னா கோல்டு வார் நடக்கும் போது நான் அலைன்மெண்ட் இவரோட பாலிசியில இருந்தது ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லக்னோ செஷன்ல வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் நடக்குது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல லக்னோல ஒரு செஷன் நடக்குது காங்கிரஸ் செஷன் நடக்குது அந்த லக்னோ செஷன்ல எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டும் இருக்காங்க மாடரேட்டும் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருடைய ஒரே காமனான விஷயம் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் ரூல் ஸ்வராஜ் தேவைப்படுது ஆனா அதை அச்சீவ் பண்ற விதம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஃபர் ஆகுது சோ அதனால என்ன அப்படின்னா லக்னோ செஷன்ல இதுதான் வருது நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்டி ஒன்ல நேரு வந்து ஜெயில அடைச்சிடுறாங்க எதனால அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ்க்காக அவரை அட ஜெயில போடுறாங்க நைன்டீன் டுவெண்டி ஒன்ல ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்த இடத்துல வந்து ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஆஃப் யுனைடெட் ப்ரொவின்சஸ் காங்கிரஸ் கமிட்டியில அவர் வந்து இருக்காரு சோ அந்த போஸ்டின் கீழே இவர் டிஸ்ஒபீடியன்ட் மூமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ஒபீடியன்ட் மூமெண்ட்ல அவர் வந்து கலந்துக்கிறாரு அவரை அரெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நேரு ஜெயிலுக்கு போனதுனால இவருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்க நேருக்கு அப்படின்னா காந்திஜி எப்படி ஒரு போராட்டத்தை வழி நடத்தி செல்றாரு அந்த போராட்டத்துக்குள்ள வந்து கேஸ்டையும் அன்டச்சபிலிட்டி இத்தீண்டாமையையும் ரிலிஜியன்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து அவரு பேலன்ஸ் பண்றாரு அதை எப்படி வந்து அவரு டீல் பண்றாரு அப்படின்றதெல்லாம் அவரு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நேரு அந்த சமயத்துல நேரு வந்து நார்த் இந்தியாவில வந்து ஒரு எமர்ஜிங் லீடரா வந்து வந்தாரு அடுத்தது நைன்டீன் டுவெண்டி டூல ஸ்வராஜ் பார்ட்டி ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஸ்வராஜ் பார்ட்டி என்ன அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல இருந்த அவங்க ஃபாதர் மோதிலால் நேரு கூட ஒரு சில இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் சேர்ந்து தனியா காங்கிரஸ விட்டு தனியா போய் வந்து அவங்க ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படின்றத ஆரம்பிச்சாங்க இது ஜவஹர்லால் நேருக்கு ரொம்ப பெரிய மன வருத்தத்தை கொடுத்தது இருந்தாலும் இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா நான் காங்கிரஸ் பார்ட்டியை விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு சோ அதே இயர்ல நைன்டீன் டுவெண்டில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவரை அலகாபாத் முனிசிபல் கார்பரேஷனோட பிரசிடென்டா வந்து எலெக்ட் பண்ணாங்க அடுத்து இவர் ஒரு யூரோப்பியன் டூர் போறாரு இந்த யூரோப்பியன் டூர் நைன்டீன் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல நடக்குது 
இவரோட ஃபேமிலி கமலா அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னா இவங்களுடைய ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து இந்திரா காந்தி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து யூரோப்பியன் டூர் போறாங்க எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் போறாங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி பிரான்ஸ் அண்ட் சோவியத் யூனியன் அந்த இடத்துல நேருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது என்ன அப்படின்னா கம்யூனிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சில இம்பார்ட்டன்டான லீடர்ஸ் ஏஷியா ஆப்பிரிக்கால இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் எல்லாத்தையும் இவருக்கு மீட் பண்ற அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது இவர் மீட் பண்றாரு அவர் அங்க போய் கம்யூனிஸ்ட்லயும் சோவியத் யூனியன்லயும் அவ அங்க நடக்கிற அந்த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அது இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது இம்ப்ரெஸ் ஆகிப்ப இதை நம்ம நாட்டுல இந்தியாவில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன அப்படின்ற அந்த எண்ணமும் அவருக்கு வந்தது நைன்டீன் வந்து என்னன்னா இம்பரலிசமை எதிர்த்து இவர் ஒரு லீக்ல வந்து மெம்பர் ஆகிறாரு இது எங்க நடக்குது அப்படின்னா புரூசல்ஸ் புரூசல்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பெல்ஜியமோட கேபிட்டல் சிட்டி அடுத்தது கவுஹாத்தி செஷன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் நடக்குது அந்த இடத்துல மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய மூமெண்டா இருக்கும் எப்ப அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் வந்து நம்ம நாட ஃப்ரீடம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லாம நம்ம நாட ஒப்படைக்காம ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள ஒப்படைக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னா இது ஒரு மேசிவ் மூமெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு காந்திஜி சொன்னாரு ஆனா சில சோர்சஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த டூ இயர்ஸ் அப்படின்ற டெட்லைனை வந்து ஒன் இயரா மாத்தினது நேருவும் சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய பிரஷர்னாலதான் அப்படின்னும் சொல்றாங்க அடுத்தது நேரு ரிப்போர்ட் நைன்டீன் சைமன் கமிஷனை வந்து பாய்காட் பண்ணிடுறாங்க நாங்கள் அதுக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பாய்காட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கட்சியோட கான்ஃபரன்ஸும் வந்து கல்கேட்டால நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல நடக்குது ஸோ நேரு ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோதிலால் நேரு ஜவஹர்லால் நேருவுடைய ஃபாதர் தான் வந்து இந்த நேரு ரிப்போர்ட்டை வந்து அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ஆனால் நேருவுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் வந்து பிடிக்காமலே இருந்தது அதனால அவர் அவர் கன்சிடர் பண்ணாமலே இருந்தாரு அதுல இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு தனித்துவ நாடாகணும் அதுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் மைனாரிட்டிஸ் பீப்புள்க்கு ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீடம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்றதும் வந்து அந்த நேரு ரிப்போர்ட்ல வந்து ஃப்ரீடமும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை வந்து முகமத் அலி ஜின்னா வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்தது நைன்டீன் தேர்ட்டில நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் காங்கிரஸ் மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இவர் நேருவோ வந்து நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் காங்கிரஸ் அவரு கொண்டு வந்தாரு அதே வருஷத்துல நைன்டீன் தேர்ட்டில நேருவோ அரெஸ்ட் பண்ணலாம் எதுக்கு அப்படின்னா சால்ட் லா அதாவது உப்பு உப்புக்கு வந்து லார்ஜஸ்டான டாக்சஸ் போட்டப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டாக்சஸை எதிர்த்து உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்ணாங்க இவர் டாக்ஸ் லாவை வயலேட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த டைம்ல காந்திஜி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கம்யூனிசம் அப்படின்றது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்ற என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் காங்கிரஸ்ல பேசினாருக்கும் சொல்லலாம் அடுத்த நைன்டீன் தேர்ட்டி நேரு வந்து திருப்பியும் பிரசிடென்டா வந்து எலெக்ட் ஆகிறாரு காங்கிரஸோட பிரசிடென்டா அப்படி எலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு செஷன் நடக்குது லக்னோவில் அந்த லக்னோ செஷனில் வந்து ஓல்டாக ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ் வளர்ந்து வரக்கூடிய லீடர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் வந்து பேச்சுவார்த்தை ரொம்ப ஹீட்டடான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் யங் லீடர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சோசியலிசம் அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம வந்து உள்ளே போ உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கிளாசிக்கல் பழைய லீடர்ஸ் அது சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால பேச்சுவார்த்தை வந்து ஆர்கியூமெண்டா மாறுது இது வந்து சில சோர்சஸ் தான் சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் நேரு ஆஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பதினஞ்சு வருஷம் கவுஹாத்தி செக்ஷனுக்கு அப்புறமா வந்து பிப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபோர்டி செவன்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பேர நம்ம நாட்டை நம்ம கிட்டே படைச்சிட்டு வெளியில போனாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம இந்தியா வந்து இண்டிபெண்ட் இந்தியாவா மாறினது ஸோ அந்த இண்டிபெண்ட் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிஎம் ஆ இருந்தது பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தது நேரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்னா ரெட்ஃபோர்டில் நேஷனல் ஃபிளாக் இவர் தான் வந்து ஹாய்ஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஐம் சாரி அதுக்கப்புறம் முத முத ஸ்பீச்சும் இவர் தான் வந்து பண்ணியிருப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் கொடுத்ததும்
காந்திஜிய வந்து சுட்டு கொண்டு வர்றாங்க கோட்சி அப்படின்றவரை சுட்டு கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் நேரு என்ன ஆயிருது அப்படின்னா அவரு லோன்லியா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சமயத்துல அவர் லோன்லினஸ போக்குறதுக்காக அவரு நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் செக்டார் மேல வந்து அவரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சமயத்துல ஜவஹர்லால் நேரு வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ட விசிட் பண்றாரு நைன்டீன் ஃபோர்டி நைன்ல அப்படின்னா நிறைய ஃபுட் ஷார்டேஜ் அதாவது சாப்பாடு தட்டுப்பாடு நம்ம நாட்டுல உருவாக ஆரம்பிச்சது அதனால சோ இது வந்து ரொம்ப அர்ஜென்டா இருந்ததுனால யூஎஸ்ல ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தாரு நைன்டீன் பிப்டி இந்த ஷார்டேஜ் ஃபுட் ஷார்டேஜ் மனசுல வச்சு தான் இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் கொண்டு வந்தாரு எதுல அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல வரக்கூடிய விளைச்சல் அவுட் புட் வந்து ரொம்ப நல்லா வரணும் அப்படின்றத போக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல வந்தது இதோட உங்களுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு பத்தின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் முடியுது அடுத்தது ரபீந்திரநாத் தாகூர் ரபீந்திரநாத் தாகூர் யாரு அப்படின்னா இவர் ஒரு யூரோப்பியன் கிடையாது பெங்காலி ஃபேமிலிய சேர்ந்தவர் இவர் ஃபர்ஸ்ட் நான் யூரோப்பியன் என்ன எதுக்காக இது சொல்றோம் அப்படின்னா கீதாஞ்சலி அப்படின்ற இவருடைய ரைட்டிங்காக இவர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரு சோ இவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஈடுபாடு வந்து யாராலையும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அப்படின்றத சொல்றாங்க காம்ப்ளெக்ஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இவர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஒரு பெங்காலி ஃபேமிலியில இவர் பிறந்திருக்காரு இது எப்படி அப்படின்னா எயிட்டீன் பிப்டி செவன் ரிவோல்ட் நடந்தது இல்லையா அதுல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இவர் பிறந்திருக்காரு அதனால இவரை சுத்தி பெங்கால் பிரசிடென்சி இருந்தது இவரை சுத்தி எப்பொழுதுமே வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் சில இன்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு கல்ச்சராகவும் கல்ச்சர்னா உள்ளுக்குள்ளயே ஆஹ் ஒரு கல்ச்சர் டிபெண்டன்டா இருக்கணும் அந்த காலத்துல சதி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரியும் இவருக்கு இருந்தது சோ இவர் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனால குளோனிக்கல் ரூல எதிர்த்து போராடணும் அப்படின்ற எண்ணம் இவருக்கு வந்தது இதெல்லாம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இவருடைய நாவல்ஸ் போயம்ஸ் பிளேஸ் சாங்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே பெயிண்டிங்ஸ் கூட ஒரு ஒரு சிறந்த பெயிண்டரும் கூட இந்த இவர் எதிர்க்கிறாரு அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில் இதுல வந்தது இவருடைய ஸ்டார்டிங் எப்படி ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்படின்னா நைன்டீன் செஞ்சு வரையில தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே பொதுவா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நேஷனல்ல நம்ம என்னென்ன கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம் அதை பொறுத்து இருக்கும் அதே சமயத்துல ஸ்மால் ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா காந்திஜி நேரோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களா கொஞ்சம் பிக் பிளேயர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வெளியில தெரியும் ஆனா சின்ன சின்ன பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள யாராலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் இவரால பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு இந்த கோரால என்ன டிபேட் அப்படின்னா பாலிடிக்ஸுக்கும் ரிலீஜியன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் என்ன ஒற்றுமைகள் என்ன அப்படின்ற டிபேட் பத்தினா தான் இந்த கோரா டிபேட்னா பட்டிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா யூனிவர்சலிசம் ஆல் ஓவரா எப்படி இருக்கு ஃபெமினிசம் அதாவது உமன் டாமினேஷன் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட் ரிலேட்டட் அந்த கேஸ்டுக்குள்ள என்ன கிளாஸ் வருது கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி அது ரிலேட்டட் ட்ரெடிஷனுக்கும் வளர்ந்து வரும் மாடர்னிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸா இருந்தது அர்பன்ல வாழக்கூடியவங்களுக்கும் அதாவது சிட்டிக்கும் கிராமத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அந்த காலத்துல ஆட்சி முறை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறை எப்படி இருந்தது நேஷனலிசம் பத்தியும் இருந்தது பிரம்ம சமாஜ் பத்தியும் இதுல அவரு சொல்லியிருந்தாரு அடுத்தது கரி பைரே அப்படின்றதும் இவர் எழுதின புக் தான் இந்த கதையை பத்தி நான் பின்னால சொல்றேன் அதுக்கு முன்ன சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் என்ன அப்படின்னா இவருக்கு வந்து நிறைய பப்ளிக் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நடந்தது இவரு அந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு சோ அதனால எப்படி நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்மால் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களே நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு கீழே இருக்க யாருக்கும் தெரியாத சில போராட்ட தியாகிகள் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் பத்தியும் இவர் வந்து தன்னுடைய புக்ல வந்து இவரு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது இவரு ஒரு விதத்துல வந்து இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்றத வந்து அவர் கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துச்சு ரெண்டு ஒன்னு ஸ்வதேசி மூமெண்ட் இன்னொன்னு ரைஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷனரி நேஷனலிசம் இப்ப ஸ்வதேசி மூமெண்ட் நைன்டீன் ஆஃப் ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் லெவன் வரைக்கும் நடக்குது இது என்ன அப்படின்னா மெயினா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் சோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் கொண்டு வராங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு என்னன்னா பிரிட்டிஷுடைய எக்கனாமிக் இதை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் என்ன பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்தியன் குட்ஸை வந்து 
நிறைய ரொம்ப ஹை பிரைஸுக்கு விக்கிறாங்க அப்படி விற்கும் போது என்ன ஆகும் இந்தியன் குட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா விற்காது இப்ப பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் வந்து கம்பேர்டாவே வந்து கம்மியா இருக்கு அவங்களோட குட்ஸோட பிரைஸ் கம்மியா இருக்குன்னா அந்த குட்ஸ் தான் எல்லாரும் விரும்பி வாங்குவாங்க சோ என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபாரின் குட்ஸை வந்து நம்ம பாய்காட் பண்ற மாதிரி அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை தவிர்க்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு பெங்கால்ல ஒரு போராட்டங்கள் தொடங்க ஆரம்பிச்சது இது வந்து இந்த சுவதேசி மூமெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சாரி ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குட்ஸ் வந்து ஃபாரின் குட்ஸா தான் இருந்தது சோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து வைக்க கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இல்ல நாங்க வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா லாஸ் யாருக்கு அப்படின்னா வாங்குன நம்ம நாட்டோட முஸ்லிம்ஸ்க்கு வரும் அதனால இதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால ஆதரிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் முஸ்லிம் லீக் இதுல இருந்து தான் உருவாகுது யார் யார் ஃபைன் பண்ணா அப்படின்னா அகா கான் நவாப் சலிமுல்லா ஆஃப் தாக்கா அண்ட் நவாப் மோஹின் உல் முல் இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து இதை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க இவங்க ஸ்வதேசி மூமெண்ட்டுக்கு எதிராக இருந்தாங்க பட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலுக்கு ஃபேவரா இருந்தாங்க ஸோ செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க முஸ்லீம்ஸ் அதே சமயத்துல இந்த டைம்ல நம்ம ஹிந்துஸ்க்கும் முஸ்லீமுக்கும் இருந்த அந்த கேஸ்ட் டிஃப்ரென்சஸ் கம்யூனல் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சது இப்போ இதனாலதான் என்ன அப்படின்னா இந்த சுவதேசி மூமெண்ட்ல குட்டும் இருக்கு பேடும் இருக்கு சோ அதனால என்ன ரபீந்திரநாத் டாகூரோட திங்கிங் வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரபீந்திரநாத் டாகூர் வந்து நாவல் எழுதியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா கேரி பைரே அப்படின்றது சோ இது எல்லாமே பெங்காலி மொழி இல்லையா அதனால அப்படி நேம் வருது த ஹோம் அண்ட் த வேர்ல்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல இந்த புக் எழுதப்பட்டது இது என்ன அப்படின்னா டாகூர் எப்படி இந்த நேஷனை வந்து பேட்டில் பண்ணி பின் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது தான் இதை அப்படி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நிக்கிலேஷ் அண்ட் சந்தீப் இவங்க ரெண்டு பேரோட மெயின் கேரக்டரா வச்சு இத அவர் போர்ட்ரே பண்ணிருக்காரு இந்த நிக்கிலேஷ் அப்படின்றவங்க இந்த கேரக்டர்ல என்னவா வராங்க அப்படின்னா ஒரு சுயநலம் இல்லாம மற்றவங்களுக்காக அகிம்சை வழியில போராடக்கூடியது நிக்கிலேஷ் சந்தீப் அப்படின்றவ சுயநலவாதி எப்படின்னா எது வேணாலும் செய்வான் தன்னுடைய ஐடியாவை வந்து சக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் ஆசைகள் அச்சீவ் பண்றதுக்காகவும் இவர் வந்து எது வேணாலும் செய்வாங்க அப்படின்றத அவர் போர்ட்ரே பண்ணியிருந்தாரு டாகூர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா எயிட்டீன் அவருடைய நேஷனலிஸ்ட் மூமெண்ட்ல இருந்து அவரை பின்வாங்கினாரு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெவல்யூஷனரி நேஷனலிசம் உருவாச்சு எப்படின்னா புதிராம் போஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஒருத்தரை கொல்றதுக்காக இவர் போயிட்டு இருக்காரு ஸோ அவங்களை கொல் எதுனா மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் முசாஃபர்பூரை கொல்றதுக்காக இவர் போயிட்டு இருக்காரு போற வழியில ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு உமனையும் ஒரு சைல்டையும் வந்து இவர் கொண்டுறாரு ஆக்சிடென்ட்ல இவர் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சாவடிச்சிடுறாரு ஸோ இது என்னாச்சு அப்படின்னா டாகூருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் மேல தப்பு இல்ல அவங்க இறந்துட்டாங்க அதனால இவர் மேல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த நிக்கில் அப்படின்ற கேரக்டர் இருக்குல்ல கரி பைரை புக்ல அந்த இதுல இந்த குதிராம் போஸுடைய கேரக்டர் தான் வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னா ஆன்டி தீசிஸ் அவங்க வந்து சுயநலம் இல்லாம போரிடுறான் ஆனா வந்து அதுல சில ஆஹ் சில பேர் பாதிக்கப்படுறவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த நிக்கிலோட கேரக்டர் சோ இப்ப இதை பத்தி இவரை பத்தி சம் மிஸ்லீனியஸ் பாக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் என்னன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வரும்போது இவர் அதை என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா என்கரேஜ் பண்ணாரு பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வரக்கூடாதுன்னு என்கரேஜ் பண்ணாரு சோ அந்த சமயத்துல ஒரு ஒரு நேஷனல் சாங் எழுதினாரு என்ன அப்படின்னா அமர் சோனார் பங்காலா அப்படின்றது எழுதினாரு இதைத்தான் வந்து பங்களாதேஷம் வந்து நேஷனல் ஆண்டம் நம்மளுக்கு ஜனகணமனை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இவர் அமர் சோனார் பங்காலா அப்படின்றது பங்களாதேஷ்க்கு நேஷனல் ஆண்டமா இருந்தது நைன்டீன் பங்களாதேஷ் வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து தனியா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நேஷனல் ஆந்தமா அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ ஜாலியன் வாலாபா படுகொலை நடந்துச்சு இல்லையா அந்த டைம்ல ரபீந்திரநாத் டாகூருக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வீர திருமகன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டம் கொடுத்துருந்தாங்க அத நைட் வுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நைட் வுட் அதை வந்து இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா திருப்பி கொடுத்துடுறாரு எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறாரு எப்ப அப்படின்னா நைன்டீன் பிப்டீன்ல அவருக்கு கிடைக்குது ஜாலியன் வாலாபா படுகொலை நடக்கும் போது அதை திருப்பி கொடுத்துறாரு அவருடைய பிரதர் யாரு அப்படின்னா சத்யேந்திரநாத் தாக்கூர் இந்த சத்யேந்திரநாத் தாக்கூர் தான் யார
ஃபர்ஸ்ட் ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் இந்தியன் ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐசிஎஸ்னா யூபிஎஸ்சி தான் நெக்ஸ்ட் இவருடைய போயம் மொத மொத வந்து அமித் பஜார் பத்திரிகா அதாவது அமித் பஜார் பத்திரிகையில தான் மொத மொத வந்தது அதுக்கப்புறமா இவரு பனாபுல் அப்படின்ற ஸ்டோரி எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பானு சின்ஹர் பாடவள்ளி அப்படின்றதும் இவருடைய லிரிக்கல் போயமா இருந்தது ரெண்டு ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒன்று வந்து சாந்தி நிகேதன் இன்னொன்று வந்து விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டி சாந்தி நிகேதன் வந்து போல்போர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் நாட் ஒன்ல தான் இதை திறந்து வைக்கப்பட்டது ஸோ விஸ்வ பாரதி யூனிவர்சிட்டியும் இவரால் ஃபவுண்ட் பண்ணப்பட்டது தான் கீதாஞ்சலி அப்படின்ற இவரோட ரைட்டிங்ஸ்க்காக நோபல் பிரைஸ் இவர் வாங்குவார் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ரக்ஷா பந்தன் வந்து இவர் இனாகிரேட் பண்ணார் எதுக்காக அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால அப்போஸ் பண்றதுக்காக இந்த ரக்ஷா பந்தன்றதவரு இனாகிரேட் பண்ணாரு ரக்ஷா பந்தன்னா இந்த சகோதரத்துவம் அதுதான் ரக்ஷா பந்தனுடைய மெயின் தீமா இருந்தது ஸோ இதோட உங்களுக்கு எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் காந்தி நேரு அண்ட் தாக்கூருடைய சாப்டர் முடியுது என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்களோ எல்லா கொஷின்ஸுமே நான் இதுல வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் எல்லா அந்த கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இதுலேயே இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் போட்டு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஹவ் அ நைஸ் டே